আজকে আমরা হিট কন্ডাকশনের উপরে আরেকটা প্রবলেম দেখব এখানেও আমরা ফুয়েলের ল অ্যাপ্লাই করব এবং এই প্রবলেমটা আমাদেরকে বেশ কিছু ভালো ইনসাইট দিবে যে কিভাবে ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ করলে একটা প্রোডাক্টের ডিজাইন প্যারামিটারগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় তো চলুন দেরি না করে আমরা শুরু করে দেই তো প্রথমে আমরা প্রবলেমের স্টেটমেন্টটা দেখে নেই মানে বলা হয়েছে দ্যার ইজ এ ফাইভ মিলিমিটার থিক বটম অফ এ টু হান্ড্রেড মিলিমিটার ডায়মিটার প্যান হুইচ মে বি মেড ফ্রম অ্যালুমিনিয়াম আর কপার হোয়েন ইউজ টু বয়েল ওয়াটার দ্য সার্ফেস অফ দ্য বটম এক্সপোজ টু দ্য ওয়াটার অর্থাৎ প্যানের যে বটম সার্ফেস যেটা পানির সাথে টাচ করে আছে বা পানির সাথে এক্সপোজ হয়ে আছে ইট ইজ অ্যাট নমিনালি হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস ইফ হিট ইজ ট্রান্সফার ফ্রম দ্য স্টোভ অফ দ্য প্যান অর্থাৎ একটা স্টোভের উপর প্যানটাকে রাখা আছে চুলার উপরে প্যানটা রাখা আছে যেখান থেকে সিক্স হান্ড্রেড ওয়াট রেটে হিট এই প্যানটার মধ্যে চলে আসতেছে বটম সার্ফেস দিয়ে তাহলে হোয়াট উড বি দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য সার্ফেস ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য স্টোভ ফর দ্য টু ম্যাটেরিয়ালস তো এই প্রবলেম আমরা দেখি আমাদের কি গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন দেওয়া আছে প্রথমে বলা হয়েছে যে পাঁচ মিলিমিটার থিক বটম আচ্ছা আমরা স্কেচ ড্রগুলি বুঝতে পারবো এটা আসলে ঠিক কোনখানকার জিওমেট্রি আমাদেরকে দেওয়া আছে বলা হয়েছে যে প্যান্টটার ডায়মিটার হচ্ছে টু হান্ড্রেড মিলিমিটার এবং বলা হয়েছে যে প্যান্টটা তৈরি করা হয়েছে এদের অ্যালুমিনিয়াম অথবা কপার দিয়ে এবং এদের থার্মাল কন্ডাক্টিভিটিগুলো আমাদেরকে দেওয়া আছে আমাদেরকে আরও যে ইনফরমেশান দেওয়া আছে বলা হয়েছে যে প্যান্টটার যে সারফেসটা পানির দিকে এক্সপোজড হয়ে আছে সেটা নমিনালি একশো দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আছে অর্থাৎ এটা আইদার আমরা মেজার করে পেয়েছি যে এটা একশো দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা আমরা নমিনেট করতেছি অর্থাৎ আমরা ডিজাইনের জন্য ধরেও নিলাম যে ওটা হয়তো আমরা একশো দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখতে চাই হুম তাহলে কি হবে তো এবার বলা হয়েছে ইফ হিট ইজ ট্রান্সফার ফ্রম দ্য স্টপ অফ দ্য প্যান অ্যাট এ রেট অফ সিক্স হান্ড্রেড ওয়াট তো আমাদেরকে হিট ট্রান্সফারের রেটটা দেওয়া আছে সিক্স হান্ড্রেড ওয়াট এবং আলটিমেটলি আমাদেরকে বলা হয়েছে যে টেম্পারেচার অফ দ্য সার্ফেস ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য স্টোভ অর্থাৎ প্যান্টার যেই সারফেসটা স্টোভের সাথে কন্ট্যাক্ট করে আছে সেটার টেম্পারেচারটা কত তো চলুন আমরা প্রবলেমটা সলভ করি প্রথমে আমরা প্রবলেমের একটা রাফ স্কেচ ড্র করলাম তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি যে প্যান্টটা আমাদেরকে কোশ্চেনে বলা হয়েছে এটা হচ্ছে সেই প্যান তো প্যানের মধ্যে আছে হচ্ছে ওয়াটার যেটাকে বয়েল করা হচ্ছে গরম করা হচ্ছে তো এই ওয়াটারটার একটা হচ্ছে পানে প্যানে বেশ কিছু সারফেসের সাথে ওয়াটারটা কন্ট্যাক্টে আছে তো কোশ্চেনে বলা হয়েছে যে যেই সারফেসটা এক্সপোজ টু ওয়াটার এটা আমাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে বটম একটা সারফেস কন্ট্যাক্টে আছে তো এই বটম সারফেসটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই নীল দাগ দিয়ে আমি যে সারফেসটাকে মার্ক করতেছি এই সারফেসটা এখন আমাদেরকে আরও যে সকল তথ্য দেওয়া আছে বলা হয়েছে যে বটমের থিকনেস হচ্ছে পাঁচ মিলিমিটার তার মানে হচ্ছে আমরা যদি এটাকে একে দেখাই তাহলে এই থিকনেসটা হচ্ছে বেসিক্যালি পাঁচ মিলিমিটার আমাদের কারো বলা হয়েছে যে ডায়ামিটার ডায়ামিটার বলা হয়েছে যেহেতু আমার বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা সার্কুলার বা বৃত্তাকার বস্তু অর্থাৎ প্যানের যে তলাটা আছে সেটা হচ্ছে একটা বেসিক্যালি সার্কেল ওইটা ডায়ামিটার আমাদেরকে বলা হয়েছে টু হান্ড্রেড মিলিমিটার্স এবং এটা আসলে যদি আমরা সাইড থেকে দেখতেছি ছবিটা সে কারণে বোঝা যাচ্ছে না বাট আপনি যদি এটাকে তল থেকে দেখেন বা উপর থেকে দেখেন তাহলে আপনি আসলে দেখতে পাবেন যে এটা আসলে বেসিক্যালি এরকম একটা ফ্রাইং প্যানের মতো হ্যাঁ রাফলি এরকম একটা ফ্রাইং প্যান তো যেহেতু এটাকে আমরা পাশ থেকে দেখতেছি এটা আসলে একটা সাইড ভিউ তাই আমরা এই জিনিসটা চট করে এখানে বুঝতে পারতেছি না তো বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে যে এটাকে আপনি এই প্যানটাকে আপনি একটা স্টোভের উপর রাখবেন রাখলে সেই স্টোভটা থেকে হিট এই বটম সারফেসটা দিয়ে প্রবেশ করবে তাহলে আমরা এই ছবিটাকে একটু ক্লিন আপ করে এটাকে বেটার ওয়েতে ড্র করি তাহলে আমরা এখন ছবির মধ্যে একটা স্টোভকে দেখাচ্ছি এবং দেখাচ্ছি যে বটম সারফেসটা দিয়ে সিক্স হান্ড্রেড ওয়াট হিট উপরের দিকে হয়তো চলে যাচ্ছে এবং যেহেতু উপরের দিকে যাচ্ছে এই হিটটা এখানে যে ম্যাটেরিয়ালটা আছে অর্থাৎ এই প্যানের যে বটম সেই বটমের মধ্যে আমি যেটা কালো দাগ দিয়ে মার্ক করলাম এই মাত্র সেদিক দিয়ে প্রবেশ করে এই পানিটাকে গরম করছে এবং আলটিমেটলি এটা একসময় পানির যেটা বয়েলিং টেম্পারেচার সেটা অতিক্রম করলেই পানিটা বয়েল করতে শুরু করবে তো এই হচ্ছে আমাদের প্রবলেমের সেট আপ তো এখন আমরা এই প্রবলেমে যে সকল তথ্য জানা আছে সেগুলোকে একটু লিখে ফেলি প্রথমে আমরা জানি যে প্যানের যে থিকনেস সেটা হচ্ছে পাঁচ মিলিমিটার অর্থাৎ পয়েন্ট মিটার আমি এসআই ইউনিটে কনভার্ট করে নিলাম এরপর বলা হচ্ছে আমাদেরকে প্যানের ডায়ামিটারটা বলা আছে আমি যেটা একটু আগে একবার দেখেছিলাম যে ডায়ামিটারটা বলা আছে টু মিলিমিটার তো ডায়ামিটার মানে হচ্ছে আসলে আমরা প্যানের যে বটম সেই এরিয়াটাই জানি প্যানের যে নিচের যে এরিয়াটা সেই
जे बॉटम में जे एरिया टा शेट अगेन वाले इक्वल एरिया ए इक्वल टू पाइ ओवर फोर टी स्क्वायर एरिया टा हमरा शब्द करे पहलम पॉइंट जीरो थ्री वन फोर मीटर स्क्वायर ताले हमरा थिकनेस टा जानी एरिया टा जानी एवं हमरा बुस्तवर तेज़ जो देता सॉइल मटेरियल और मध्य दिया हिट ट्रांसफर लिखे फिली तो हमरे पास टाइम तो हम शुन्न में कुर्बो ये पॉइंट टा सब कर जनो पुत्र हमारे पास जो अच्छी से हीट ट्रांसफर टा जो वन डाइमेंशन अलग था चुकि मात्रों पैने तला थे के ये टू पर दिखे जाते शुद्ध ही एक टा दिखे ही जाते हैं ये टा पैने साइड दिख बराबर ट्रांसफर हो चुका अर्थात � होता ना तो अल्लाह हमरे ये वन डाइमेंशनल हिट ट्रांसफर ये यदम शुन्दर जिधि मेक कोरी जब हमरे फ्री एडल लॉ बेहवार करते पार बो एक बार फ्री एडल लॉ जो ना हमारे कार्य एक टक खूबी कुशल यदम शुन्दर मेक करता है ये टा होते जब प्रॉब्लम टेस्ट स्टेडी स्टेट की ना और था छुमाएँ शादा शादा टेम्परेचर चेंज होते हैं कि ना है हम रजानी हम रजेर पैन केस टेबल पर बहुत सारे आस्ते आस्ते रख टेम्परेचर टा गर्म हो बे छुमाएँ टेम्परेचर टा आर छुमाएँ शादा शादे चेंज हो बे ना जो कौन छुमाएँ शादा शादे टेम्परेचर टा चेंज हो बे ना तो कौन अपनी जो दी ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम प्लॉट आकें अगर कौन � तब जब तो ये शुमाए बेरे जाते चलो आस्ते आस्ते ये पैनेट टेम्परेचर है तो बेरे गये थे तो एक टच शुमाए पड़े गये आर एक टेम्परेचर तब बार गये तो लेटे का हम लोग जब प्लॉट करे देखा ही तो हम लोग देख बोले एक बार एक टच शुमाए पड़े आर टेम्परेचर टा टाइम शायद शायद चेंज सार्फेसर जो नमिनल टेम्पारेचार बला आज अथवा जी सार्फेस टेम्पारेचार बेर करब से समय साथ चेन्ज हो शुद्म से ही कंडिशनर जो ही प्रब्लेम के सल्व करते पर जो फुरियर लटा व्यवहार करी तो तरपर जो तीनटे एजामशन आ से तीन डाइमेंशन में मुझे एक टाइप होता है जब पैनल मटेरियल टाइप यूनिफॉर्म ये तो बताया जाता है जब पैनल मटेरियल टाइप जब एक-एक जगह एक-एक रकम है और था ये तेरा किचु अंश है एल्युमिनियम है वो किचु अंश जो दी कॉपर है तब ये टाइप हम लोग फ्रीयर लाओ दिए सब कुछ पार बोना है ना फ अथवा ये जो कपार दिए तैरि होते हैं तो मेटेरियल सब जगह ही कपार होते हैं एक ही रकम कपार ही होते हैं कपारे क्वालिटर मध्य को भेरिएशन आसा जा तो पैन मेटेरियल यूनिफर्म एरपे हमें थार्माल कंडिविटी द मेटेरियल इज कन्सटैंट अगेन थार्माल कंडिविटी एटार समय साथे साथ अनेक क्षेत्र में किस मेटेरियल चेन्ज होते टेम्पारेचारे साथ चेन्ज होते तो थार्मल कंडिविटी जी चेन्ज हो जाए तो हमें फुरियर लट एप्लाई करते पर कारण फुरियर लयर एक बड़ो कंडिशन ही हे थार्मल कंडिविटी हो एक नम्बर एक फिक्सड एक नम्बर जो एकाधिक नम्बर है तो हमें हमें फुरियर लयर अन्न एक भार्शन व्यवहार करते हैं एक कमप्लेक्स एनालसिस करते तो करा कान प्रब्लेम के सीम्पलि सल्व करते चाची तो लास्ट जो एजामशन धरे नहीं बला इूनिफर्म हिट ट्रांसफार थ्रू बटम सार्फेस अर्थात एखे सार्फेसा आ मध्य दिए जेदि के हिट ट्रांसफारगलो हे हिट ट्रांसफार्टूनिफर्मलि हो सार्फेसर पुरो एरियाटार मध्य सब जैगाते ही एक ही परिमाण हिट एक ही रेटे पास होता जो ना अगेन के हमें एक माल्टी डायमेंशनल कमप्लेक्स एनालसिस एक करते जेटा एक जटिल तो सिम्प्लिसिटर जो हमें एजामशन अवश्य मन रखते हैं जो ना हम जो फ्रियर ल व्यवहार कर सल्व करब ये प्रब्लेम तक सब जगह इूनिफर्मलि हिट ट्रांसफार हो एजामशनगुलो के सूंदर अरेंज कर रेखे दिल एवे प्रब्लेम के एक जूम कर ड्र करब जो बुझते और सुविधा है जो एक्जैक्टलि ठीक क्यों बेर करते तो पैनर जो नतून स्केच का ड्र कर लम इखाने हम लोग देखते पाच्ची जो हम लोग थिकनेस टा उच्च पॉइंट जीरो जीरो फाइव मिलीमीटर आह सॉरी मीटर एवं इटा होच्छे पैनर शेइ सरफेस टा खोलूं तो रंग दिए चलेगे मैं मार्क करला जेटा होच्छे पानी जेसाइडे आसे शेसाइडे ठीके एक्सपोज्ड 
আর অন্য পাশে যে সারফেসটা আছে যেটাকে আমি রেড কালার দিয়ে ড্র করছি মার্ক করছি এটা হচ্ছে স্টোভের সাইডে যে সারফেসটা আছে সেটা আমরা মনে করলাম স্টোভের সাইডে যে সারফেসটা আছে ওটার টেম্পারেচার হচ্ছে টি ওয়ান আর পানির সাইডে যে সারফেসটা আছে ওই সারফেসটার টেম্পারেচার হচ্ছে টি টু তাহলে এই যে দুটো টেম্পারেচার এই দুটোর মধ্যেই কোনো একটা টেম্পারেচার আমরা জানি উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ আমরা জানি প্রশ্নে এটা বলে দেওয়া হয়েছিল যে যে সারফেসটা পানির সাথে আছে সেটার টেম্পারেচার হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমরা এখানে টি টুর মানটা জানি এবং টি টু হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমরা এবার ফুরিয়ারের লটা লিখে ফেলি ফুরিয়ারের লটা হচ্ছে কিউ ইকুয়াল টু কে এ টি ওয়ান মাইনাস টি টু ওভার এল তো কিউ হচ্ছে হিট ফ্লাক্সের পরিমাণ তো সরি যে হিট ট্রান্সফারের পরিমাণ যে পরিমাণ হিট এই ম্যাটেরিয়ালটার মধ্যে দিয়ে যেটাকে আমি যে কালো দাগ দিয়ে মার্ক করলাম আমি আপাত ধরে নিচ্ছি যে ম্যাটেরিয়ালটা কি এটা আমি যাই না তার মধ্যে দিয়ে পাস হচ্ছে যে পরিমাণ হিট সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কিউ এখন এখানে একটা কোশ গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন হচ্ছে টি ওয়ান আর টি টু এর মধ্যে টি টুর মানটা আমরা জানি এই টি ওয়ানের মানটাই আমরা যাই না এবং এই টি ওয়ানের মানটাই আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে আর প্রশ্ন হচ্ছে টি ওয়ানের মান কি টি টুর থেকে বড় হবে নাকি ছোটো হবে এটা অ্যান্সার হচ্ছে অবশ্যই টি ওয়ানের মান টি টুর থেকে বেশি হতে হবে কারণ টি ওয়ানের মান যদি টি টুর থেকে বেশি না হয় তাহলে এই স্টোভের সাইড থেকে অর্থাৎ এই প্যানের তলা থেকে উপরের দিকে কখনোই হিট ট্রান্সফার হবে না কিন্তু কোশ্চেনে যেটা আমাদেরকে বলেই দেওয়া হয়েছে যে সিক্স হান্ড্রেড ওয়াট হিট এই প্যানটার স্টোভের সাথে যে সারফেসটা আছে সেটার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করছে বা পাস করছে এই ইনফরমেশনটা আমাদেরকে প্রশ্নে বলে দেওয়া আছে তো সে কারণে আমরা আসলে এখানে কিউ এর মানটাও জানি এবং কিউ এর মানটা হলো সিক্স হান্ড্রেড ওয়াট তো আমাদের যদি তখন টিওয়ান এর মানটা বের করতে হবে আমরা এই ইকুয়েশনটায় একটু ইকুয়েশনটা সাইড চেঞ্জ করে লিখতে পারি টি ওয়ান ইকুয়াল টু কিউ এল ওভার কে এ প্লাস টি টু কিউ এল কে এ এবং টি টু এদের মানগুলো যদি আমরা বসাই তাহলে টি ওয়ানের মানটা আমরা পেয়ে যাব তো আমরা মানগুলো বসাই তো আমরা এখানে কিছু মান বসিয়েছি তো আমরা প্রথমে বসিয়েছি কিউ এর মান হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড ওয়াট আমরা এল এর মান বসিয়েছি পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মিটার আমরা এরিয়ার মান বসেছি জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ওয়ান ফোর মিটার স্কোয়ার প্রশ্ন হচ্ছে কে এর মান আমরা কোনটা বসাবো প্রশ্নে দেখুন একটা জিনিস বলা হচ্ছে যে অ্যালুমিনিয়ামের থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির মানটা আমাদেরকে দেয়া আছে আবার কপারের থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির মানটাও আমাদেরকে দেয়া আছে তখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কোনটা বসাবো যেহেতু প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছে যে হোয়াট ইজ দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য সার্ভিস ইজ কন্ট্রাক্ট উইথ দ্য স্টোভ ফর টু ম্যাটেরিয়ালস অর্থাৎ দুইটা ম্যাটেরিয়ালের জন্যই টেম্পারেচার কত হবে এটা বের করতে বলা হয়েছে তার মানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদেরকে প্রথমে একটা ম্যাটেরিয়ালের জন্য বের করে দেখতে হবে কত আসে তারপর একটা ম্যাটেরিয়ালের জন্য বের করে দেখতে হবে যে কত আসে অ্যালুমিনিয়ামের জন্য কে এর মানটা বসাই এবং যেহেতু আমরা অ্যালুমিনিয়ামের জন্য মানটা বসাবো তাহলে আমরা এখন লিখব টি ওয়ান একটা সাবস্ক্রিপ্ট দিই অ্যালুমিনিয়াম আমরা এটা বসাই এবং এখানে আমরা অ্যালুমিনিয়ামের যে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটিটা আমাদেরকে দেয়া আছে যেটা হচ্ছে টু ফর্টি ওয়াট পার মিটার কেলভিন সেই মানটা আমরা এখানে বসালাম এবং আমরা ইকুয়েশনটাকে একটু অ্যারেঞ্জ করলাম ক্যালকুলেটারের হিসাব করে আমরা পাই হচ্ছে এই মানটা হলো একশো দশ দশমিক তিন নয় আট ডিগ্রি সেলসিয়াস বা একশো দশ দশমিক চার শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে আমি রাউন্ড করে লিখলাম তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা অ্যান্সার এটা হলো অ্যালুমিনিয়ামের জন্য একইভাবে আমরা জাস্ট এই থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির এই মানটা এই ভ্যালুটা যেটা আমরা একটা বসেছিলাম হলুদ রং দিয়ে যেটাকে মার্ক করলাম এটাকে চেঞ্জ করে আমরা এখন কপারের জন্যও হিসাবটা কমপ্লিট করব যদি ম্যাটেরিয়ালটা অ্যালুমিনিয়াম না হয় কপার হতো তাহলে এই টি ওয়ানের ভ্যালুটা কত হতো আমি আগের মতোই আবার এই টি ওয়ানের যে ইকুয়েশনটা ছিল এই ইকুয়েশনটা সেখান থেকে আমি বাকি সবগুলো প্যারামিটারের মান বসিয়েছি কিউ এল এবং এরিয়া সবগুলো মান বসিয়েছি আমি শুধু কপারের থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির মান যেটা এই প্রশ্নে বলা হয়েছে তিনশো নব্বই এই মানটা বসিয়ে দিই এবং আমরা আবারও ক্যালকুলেটার দিয়ে হিসাব করে দিই টি ওয়ান কপার এটা হচ্ছে রাফলি আমি একবারে রাউন্ড করে লিখি একশো দশ দশমিক দুই পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস 
তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা অ্যান্সার তাহলে প্রশ্নে এই দুটো অ্যান্সারই আসলে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে কপার দিয়ে তৈরি করলে এই প্যান্টার বটম সারফেসে টেম্পারেচারটা কত হবে আর এটাকে যদি আবার আমরা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি করি তাহলে বটম সারফেসের টেম্পারেচারটা কত হবে তো দেখা যাচ্ছে আমরা একটা অ্যান্সারটা একটু অ্যানালাইসিস করে দেখি যে অ্যান্সারটা হচ্ছে প্রথমে দুটো ম্যাটেরিয়ালের জন্য বেশ কাছাকাছি একশো দশ দশমিক চার শূন্য আর একশো দশ দশমিক দুই পাঁচ তো খুব বেশি ডিফারেন্স নেই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস খেয়াল করুন যেহেতু কপারের মধ্যে দিয়ে বেশি হিট ট্রান্সফার হয় কারণ কপারের থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির মানটা বেশি এই তিনশো নব্বই মানটা যেহেতু বড় দুশো চল্লিশের থেকে তাহলে কপারের মধ্যে দিয়ে আসলে হিটটা বেশি ট্রান্সফার হয়ে যাবে সে কারণে এখানে হিট টেম্পারেচারটা বেশি বাড়ার সুযোগ পাচ্ছে না কারণ যেহেতু ওটা বেশি হিট ও ট্রান্সফার করে দিতে পারে বাট অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়াম যেহেতু রিলেটিভলি বেশি হিট ট্রান্সফার করে দিতে পারে না কাজে ও হিট ওর মধ্যে রেখে দেয় কাজে ওর ক্ষেত্রে একটা সারফেসের টেম্পারেচার বেড়ে যাচ্ছে তাই এটা সেন্স মেক মেক সেন্স এটা তাদের সেন্স মেক করে এরপরে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি যে এই যে প্যানটা যে ছিল সেই প্যানের বটম সারফেসের টেম্পারেচারটা হচ্ছে আমরা পেলাম একশো দশ ডিগ্রি সরি একশো দশ দশমিক দুই পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর আমাদেরকে প্রশ্নই বলা হয়েছিল যে যেই সারফেসটা জাস্ট প্যানের থিকনেসের অপর পাশে বটম সারফেসের থেকে একটু উপরে ওর মাঝখানে একটু ম্যাটেরিয়াল আছে যে ম্যাটেরিয়ালগুলো আছে যেটাকে লাল দাগ দিয়ে মার্ক মার্ক করলাম তার ঠিক উপরে যে সারফেসটা আছে সেটা হচ্ছে মাত্র একশো তার মানে হলো স্টোভের সাথে কন্ট্যাক্টের যে সারফেসটা আছে এটাকে আবার হলুদ রং দিলাম এই সারফেসটার যে টেম্পারেচার ছিল ওর মধ্যে একটু হিট ট্রান্সফার হয়েছে হয়ে ভিতরের যে সারফেসটা আছে এই সারফেসটা এটা এখনই কালো দাগ দিয়ে মার্ক করলাম সেটার টেম্পারেচারটা অলমোস্ট ওর কাছেই নিয়ে আসতে পারছে কারণটা কি কাছাকাছি অর্থাৎ তলের সারফেসটা হলো আমি এটাকে সরি এটাকে আমি আরেকবার একটু নতুন দুটো রেখা দিয়ে একে বুঝাই যে এটা হলো স্টোভের সাথে যে কন্ট্যাক্টে আছে সে সারফেস আর এটা হলো যে এক্সপোজ টু ওয়াটার সেই সারফেসটা দুটো সারফেসের টেম্পারেচার একটা হলো একশো দশ দশমিক সে আমি কপারেরটাই নিলাম দুই পাঁচ আর একটা হচ্ছে একশো দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো খুবই কাছাকাছি এর কারণটা কি এর কারণটা হচ্ছে আমরা প্রবলেমটা সলভ করেছি স্টেডি স্টেডের জন্য অর্থাৎ যখন অনেকক্ষণ সময় পার হয়ে গিয়েছে এখন আর টেম্পারেচারের সাথে সাথে সরি টাইমের সাথে সাথে টেম্পারেচার আর বেশি চেঞ্জ হচ্ছে না তো এর ফলে যেটা হচ্ছে যে আসলে এই দুটো সারফেসই খুব কাছাকাছি টেম্পারেচারে পৌঁছিয়ে গিয়েছে আপনি যদি একদম পাত্রটাকে জাস্ট স্টোভে বসিয়েছেন চুলাটা গরম করে অন করে দিলেন স্টোভটা এবং এই নিচের সারফেস দিয়ে হিট আসা শুরু হয়ে গেল তখন কিন্তু প্রথমে হয়তো এই তলের সারফেসটার টেম্পারেচার যখন হয়তো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল তখন এই উপরেরটা এত হিট তখনও নিতে পারেনি বা ওর কাছে এখন অত হিট পৌঁছায়নি কারণ সময়ের সাথে সাথে তখন হয়তো হিটটা ট্রান্সফার হচ্ছিল টেম্পারেচারটা আস্তে আস্তে বাড়তেছিল তখন হয়তো ওর টেম্পারেচার ছিল সে ফর এক্সাম্পল সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো তখন গ্যাপটা একটু বেশি ছিল দুটোর মধ্যে টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা বেশি ছিল কিন্তু স্টেডি স্টেটে টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা এখন খুব কাছাকাছি চলে আসছে একটা জিনিস আমরা খেয়াল করি যে জাস্ট দুটো ম্যাটেরিয়াল ইউজ করলাম তো এই কারণে এই বটম সারফেসের টেম্পারেচারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে খুব সামান্য এটাকে হয়তো আমরা প্র্যাকটিক্যালি অনেক সময় কনসিডারই করব না যে চেঞ্জ হয়েছে বাট চেঞ্জ কিন্তু হয়েছে অর্থাৎ ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ করলে যে একটা প্রোডাক্টের বিভিন্ন প্যারামিটারের উপর যে ইফেক্ট হয় সেটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো এই অঙ্কটা থেকে আশা করি আপনারা বেশ কিছু ইনসাইট পেয়েছেন আশায় থাকার জন্য ধন্যবাদ কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করুন